നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നയൻത് സി ബി എസ് ഇയിലെ മാത്സ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ പോളിനോമിയൻസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ സെഷനുകളുടെ ലിങ്ക് സ്ക്രീനിന് മുകളിലും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ സീറോസ് ഓഫ് എ പോളിനോമിയൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ടു പോയിന്റ് ടു ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോളിനോമിയൽ അപ്പം ആ പോളിനോമിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള പോളിനോമിയലിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് മൈനസ് വൺ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള വാല്യൂ എക്സ് ടു ആകുമ്പോൾ ഉള്ള പോളിനോമിയലിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പോളിനോമിയലിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പി ഓഫ് സീറോ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ പി ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ മൈനസ് സീറോ പ്ലസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ പി ഓഫ് സീറോ പോളിനോമിയൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള പോളിനോമിയലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ത്രീ ആണ് നെക്സ്റ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ എന്താ പി ഓഫ് മൈനസ് വൺ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് സോറി മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് നയൻ പ്ലസ് ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നയൻ പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള പോളിനോമിയലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ആകുമ്പോൾ പി ഓഫ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ ടെൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ പി ഓഫ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോളിനോമിയലിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് മൈനസ് ത്രീ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫൈൻഡ് പി ഓഫ് സീറോ പി ഓ ഫോർ ആൻഡ് പി ഓഫ് ടു ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പോളിനോമിയൽസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫൈൻഡ് പി ഓ സീറോ പി ഓ ഫോൺ ആൻഡ് പി ഓഫ് ടു അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയൽസിൻ്റെ എന്താണ് വാല്യൂ പി ഓ സീറോയും പി ഓഫ് ഒണ്ണും പി ഓഫ് ടുവും ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പി ഓഫ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ തന്നേക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് പോളിനോമിയലിൻ്റെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം പി ഓഫ് സീറോ കണ്ടുപിടിക്കാം പി ഓഫ് സീറോ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് സീറോ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ആൻസർ എത്രയാണ് വൺ പി ഓഫ് സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ വൺ നെക്സ്റ്റ് പി ഓഫ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ പ്ലസ് വൺ വൺ നെക്സ്റ്റ് പി ഓഫ് ടു പി ഓഫ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫോർ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ ഫോർ മൈനസ് ടു 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 പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ നെക്സ്റ്റ് പി ഓഫ് ടി ഈക്വൾ ടു ടു പ്ലസ് ടി പ്ലസ് ടു ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടി ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പി ഓഫ് സീറോ ആണ് കൂടിക്കുക പി ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടു പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് സീറോ ക്യൂബ് ഈക്വൾ ടു
which is equal to 4 plus 2 into 4 8 minus 8. 8 minus 8 is 0. Apo answer is 4. Apo third question is P of x equal to x cube. Dana. And then P of 0 and 2 0 cube equal to 0. P of 1 a 1 cube equal to 1. P of 2 j 2 cube is equal to 8. Apo the last question is P of x equal to x minus 1 into x plus 1. Apo this P of 0 and 2 cube 0 minus 1 into 0 plus 1 which is equal to minus 1 into 1 equal to minus 1. Next P of 1 is equal to 1 minus 1 into 1 plus 1. 1 minus 1 and 0. 0 into 2 j is equal to 0 and that is the answer. Next P of 2. P of 2 j is 2 minus 1 into 2 plus 1. 2 minus 1 equal to 1 into 2 plus 1 equal to 3. 1 into 3 equal to Third question verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. We have to do the polynomials. We have to the polynomial. We have to do the value of the polynomial. We have to verify the question. We have to do the P of x equal to 3x plus 1, x equal to minus 1 by 3. The polynomial is 0 and x equal to minus 1 by 3 and the barina number P of x is 0 and on another. Pamela Engana can do here 0 and on the gilenda number P of minus 1 by 3 jambo number equal to 0 and a kitten the angle and then the barayam x equal to minus 1 by 3 in the barnina P of x is 0 and on or ally. When the P of minus 1 by 3 equal to 3 into x and the minus 1 by 3 plus 1. 3, 3 cancel out, minus 1 plus 1 equal to 0. So, we have P of minus 1 by 3. We have value of the polynomial value 0. So, we have the value of the polynomial value. Minus 1 by 3 is a 0 of P of x. So, P of x is a 0 of polynomial value 0. And x equal to minus 1 by 3. So, the second question is P of x equal to 5x minus pi x equal to 4 by 5. That is x equal to 4 by 5. 4 by 5 is the same as the of 5x minus pi and the polynomial is 0. That is the question. P of 4 by 5 is equal to 5 into 4 by 5 minus pi. 5, 5 cancel. 4 minus pi and the polynomial is which is not equal to 0. Therefore, x equal to 4 by 5 is not a 0 of p of x. p of x and 0 and 4 by 5 and the third question p of x equal to x square minus 1 and x equal to 1 minus 1. Then and value x in it and values on it and the and value in j and then p of 1 equal to 1 square minus 1 equal to 0 p of minus 1 equal to minus 1 the whole square minus 1 equal to minus 1 the square and 1 then 1 minus 1 equal to 0. Then we have x equal to 1 and x equal to minus 1 and we have the polynomial value 0. Therefore, 1 and minus 1 are zeros of p of x. Fourth question p of x equal to x plus 1 into x minus 2 x equal to minus 1 and 2. x of minus 1 and 2 are one and then p of minus 1 jay equal to another minus 1 plus 1 into minus 1 minus 2 equal to minus 1 plus 1 0 0 into minus 3 0 into anything equal to 0 and next p of 2 and p of 2 j m 2 plus 1 into 2 minus 2 equal to another 0 and 2 minus 2 0 0 into 3 and only 0 and up and then x equal to minus 1 x equal to 2 j the phone number can then get the 0 and get the therefore Minus 1 and 2 are zeros of P of x. P of x is the polynomial of zeros and I are minus 1 no? 2. Fifth question, P of x equal to x square, x equal to 0. And then we can see that P of 0 is equal to 0 square equal to 0. Therefore, then 0 is a 0 of P of x. P of x is 0 and I are 0 of P of x. P of x is 0 and I are x equal to 0 and or another. Next, sixth question or nyala p of x equal to lx plus m, comma x equal to minus m by l. Amada value on the x in the value minus m by l and other make another. 
minus m by l j equal to l into x in the sand and minus m by l plus m l l m cancel out which is equal to minus m plus m that is equal to 0 therefore minus m by l is a 0 of p of x p of x in the 0 and minus m by l and over now p of x equal to 3x square minus 1 comma x equal to minus 1 by root 3 2 by root 3 so x in the value of p of minus 1 by root 3 equal to 3 into minus 1 by root 3 the whole square minus 1 equal to 3 into minus 1 by root 3 the whole square minus 1 by root 3 into minus 1 by root 3 and that's the minus 1 into minus 1 and that's 1 root 3 into root 3 3 so we could end that 1 by 3 minus sorry minus 1 3 and 3 cancel out which is equal to 1 minus 1 equal to 0 then p of minus 1 by root 3 say the power of the number can 0 next p of 2 by root 3 equal to 3 into 2 by root 3 the whole square minus 1 2 by root 3 into 2 by root 3 jm and 2 into 2 4 root 3 into root 3 3 that is equal to 3 into 4 by 3 minus 1 3 in 3 cancel i 4 minus 1 equal to 3 P of 2 by root 3 is not equal to 0. Minus 1 by root 3 is a 0 of P of x. Minus 1 by root 3 is P of x is 0. But 2 by root 3 is not a 0 of P of x. P of x is 0. 2 by root 3 and the parainal. Made it to send on p of x equal to 2x plus 1, x equal to 1 by 2. Banana p of 1 by 2 j equal to 2 into 1 by 2 plus 1 equal to 1 plus 1 equal to 2 on our answer, which is not equal to 0. Therefore, 1 by 2 is not a 0 of p of x. p of x in the 0 Allah, and 1 by 2 no or nala. Find the zero of the polynomial in each of the following cases. We have a polynomial in the polynomial. 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 We have a polynomial in the We have a polynomial in Okay, now we will p of x equal to x plus 5. This polynomial is 0. We will see that the polynomial is 0. We will see that polynomial is 0. We will see that the 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 polynomial is 0. We will the polynomial is 0. We will see that the polynomial is 0. We will see that the polynomial is 0. We will see that we will zero equity. That is p of x equal to zero. That is p of x and normal x plus five is equal to zero. Then x equal to minus five. Therefore, minus five is a zero of p of x. X equal to minus five. P of minus five P of minus five is and the minus five plus five equal to zero to so, minus five is a zero of the polynomial x plus five. That's why P of x equal to x minus five. First polynomial P of x equal to zero that is x minus five equal to zero and x equal to five. Therefore, that five is a zero of p of x. p of x equal to 2x plus 5. p of x equal to 0. That is 2x plus 5 is equal to 0. 2x equal to minus 5. x equal to minus 5 by 2. Minus 5 by 2 is a 0 of p of x. Next, p of x equal to 3x minus 2. 
7 then p of x equal to 0 3x minus 2 equal to 0 3x equal to 2 x equal to 2 by 3 2 by 3 is a 0 of p of x the fifth question p of x equal to 3x 3x equal p of x equal to 0 3x equal to 0 x equal to 0 by 3 that is 0 which is equal to 0 0 is a 0 of p of x next p of x equal to ax we have ax equal to 0 x to 0 therefore 0 is a 0 of p of x next p of x equal to cx plus d, c not equal to 0, c and d are real numbers. We will see that c and d are real numbers. c and d are real numbers. c and d are not equal to 0. So, what do we do? cx plus d is equal to 0. cx is equal to minus d. x is equal to minus d by c. Therefore, what do we do? minus d by c is a 0 of p of x. அப்போம் இத்திரையான் அனும் இன்னத்து செஷன்லும் உள்ளாது, பாக்கி அட்து செஷன்லும் கண்டினியும் செய்யாம். Okay, thank you.